Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Power Pivot. Allora passiamo alla parte 7, praticamente da qui in poi andremo a realizzare esclusivamente funzioni DAX. Però prima di approcciare tutte queste funzioni DAX che andremo a, a fare, queste sono solo un accenno ma poi ce ne saranno molte molte altre, dobbiamo avere sempre a disposizione in Power Pivot una tabella del calendario, perché grazie a questa tabella potremo fare innumerevoli cose. Allora facciamo una lezione di partenza in cui vi spiego come creare una tabella di calendario. Questa tabella, se possibile, sarebbe sempre averla su un sistema di backend, quindi potrebbe essere su Microsoft Access piuttosto che su un SQL Server, su un sistema Oracle o un qualsiasi tipo di database. In modo tale che se poi la dovete modificare o la dovete gestire in un altro modo, eh, viene sempre recepita in automatico in tutta la vostra reportistica. Perché adesso noi vedremo come creare questa tabella eh, dinamica, ok? Perché eh, in base alla settimana in cui si trova andrà a fare calcoli e vi restituirà informazioni differenti. E la faremo in Power Query, ok? Però se poi dovrete andare ad aggiungere una colonna e la volete riportare su tutti i report, ovviamente dove avete utilizzato questa tabellina qua, ovviamente dovete entrare e fare la modifica su tutti i report. Però attenzione se la lasciate come io l'ho strutturato ovviamente non servirà mai modificarla sarà praticamente definitiva quindi la potrete trasportare ovunque voi vogliate allora andiamo sul file che ho preparato <ride> quindi diciamo che oggi andiamo a vedere un attimino la parte in power query su co di come si, va a come si fa a realizzare questa, questa tabellina e poi vediamo, vediamo un paio di, di funzionalità molto strategiche che ci torneranno utili poi quando andremo nelle prossime lezioni allora andiamo nel menu dati e andiamo su recupera dati e andiamo sull'editor di power query Questa, eh, questo file ovviamente per gli abbonati è eh, disponibile in download quindi se volete scaricarlo siete abbonati potete scaricarlo con tutto il codice già pronto e utilizzabile per qualsiasi vostro file Ovviamente per prendere questo file qua che io vi porto, cosa fate? Aprite il Power Query come abbiamo visto adesso, andate su Visualizza, andate sull'editor avanzato, faccio, fate un bel CTRL A e così lui seleziona tutto, quindi per, eh, per chi non ha pratica proprio CTRL più A, ok, così questo più questo seleziona sempre tutto il testo su qualsiasi programma software voi vi troviate, quindi Andando appunto qui, facciamo un bel CTRL A, poi facciamo un bel CTRL C, ok? E se dovete trasportarla in un altro file, ipotizziamo, adesso facciamo un file nuovo ad esempio, questo è un vostro report, ad esempio andate su dati, recupera, altre, entriamo ancora su Power Query, e a questo punto che cosa facciamo? Qui facciamo una bella query eh, nuova, andiamo in altre origini, query vuota, quando si è creata la query vuota andiamo su visualizza, Editor avanzata, CTRL A, CTRL V e avete portato giù tutto il calendario. Quando voi fate fatto, ecco che qui si crea in automatico la tabella del calendario. Ovviamente poi rinominiamo anche qui calendario. Ok, così in un attimo ve la potete portare in qualsiasi report. Invece per chi non è abbonato e vuole scoprire come crearsela in autonomia, adesso andiamo a vedere nel dettaglio come si eh, fa. Quindi apriamo il nostro, eh, la nostra query in Power Query, ho sbagliato file, eccolo qua, recupera dati, avvia l'editor di Power Query e abbiamo il nostro calendario. Allora come si fa a fare questo tipo di eh, tabella partendo da nulla perché la source, eh, se vedete qui, è praticamente un codice. Allora, le, la source è la parte più difficile, il primo passaggio è il passaggio più difficile. Io qua sono andato a creare praticamente una tabella di calendario che mi parte da meno 4 anni e arriva fino a un anno nel futuro. Quando cambierà l'anno, qui il perimetro si adeguerà in automatico, quindi non andrà mai toccata. Adesso, solo per il primo passaggio, mi sposto nel codice M, perché da qui si riesce, non si riesce a leggere bene. Ok, quindi qui la prima cosa che dovrete fare è nuova origine, altre origini, poi rivuota. Ok, da qui dovrete andare a scrivere. Che cosa dovete scrivere? Eh, dovete scrivere questa cosa qua allora questo passaggio anche per i non abbonati lo trovate disponibile in descrizione così almeno il primo passaggio se lo volete copiare lo potete creare così avete il punto di partenza quindi si prende praticamente questa parte qua che cosa fa? fa una lista di dati che va text.date.from.text quindi parte dall'1, 1, 1 
dal primo gennaio di che cosa? Time, eh, date time.localnow quindi lui prende la data di oggi ne rivela l'anno e fa meno 4 così arriviamo al 2017 quindi lui parte dall'1-1-2017 ok poi si fa una virgola quindi questo è il giorno di inizio e poi gli diciamo date of year e gli diciamo dove deve arrivare il 31-12 di quale anno anno meno 3 ok quindi qua che cosa facciamo anno corrente oggi siamo nel 2021 ok 2020 2019 2018 ok quindi arriva fino a qua poi si sommano anche gli altri anni anni meno 2 anni meno 1 ok e poi si somma l'anno corrente e poi l'anno futuro ok bisogna proprio sommarli così di anno in anno vanno eh, sommati così lui porta giù tutte le informazioni e poi qui bisogna dargli virgola perché gli serve anche questo parametro duration gli si dà 1 0 0 0 ok su questo punto non scendo troppo nel dettaglio, altrimenti andiamo lunghi. Comunque se prendete questo, cos questo codice che trovate anche in descrizione, andate qui, andate su editor avanzato e lo mettete qua, ok? Qua ovviamente source, source, perché il passaggio che c'è qua su deve essere, l'ultimo passaggio che c'è in elenco qui deve comparire anche qui, ok? Vi metto tutto questo codice qua, ok? Fate fatto. Ecco che lui crea appunto la tabella di partenza, ok? Quindi da qui potete partire per creare tutti gli altri passaggi. Vediamo poi che cosa è stato fatto. Io ho convertito il mio elenco in una tabella, vedete, da qui sono passato a qui e ho convertito in tabella. Come si fa a fare la conversione in tabella? Allora, da un elenco, perché questo è un elenco, non è un campo vero e proprio, vedete, la query viene fuori, viene fuori proprio col simbolo di elenco. Quindi basta andare qui, clic destro sul campo e si va a fare con la tabella, quindi si va a fare una conversione del campo in tabella. Qua ci dice di formati da andare a gestire, ma noi lasciamo tutto com'è e premiamo OK. Ecco che lui ha creato appunto la nostra tabellina. E anche qui il simbolo è cambiato, vedete, è diventata una query tabellare. Torniamo sul nostro calendario. Quindi siamo a questo passaggio qua. Ok, dopo si fa la rinomi nel campo, quindi doppio clic qui e si cambia il nome, in questo caso io l'ho chiamato data, e ecco che noi abbiamo la nostra tabella calendariale che va dal primo. 2017 all'ultimo del 2022 perché l'anno in corrente in cui sto registrando questo video è il 2021 dopodiché vedete che qui c'è scritto il formato abc123 lui non sa come è formattata allora bisogna premere qui e andare a fare data non data ora data è importante tenerlo in data e ecco che troviamo vediamo che cambia il simbolino e questo diventa appunto una data poi facciamo un inserimento dell'anno quindi tutte queste colonnine che vedremo adesso si fa sempre aggiungi colonna colonna personalizzata inserisci passaggio ok e qui esce questa colonna questo, questa casellina qua qui diamo il nome del nostro campo e qui scriviamo le formule che adesso andiamo a vedere come funzionano se andiamo a vedere inserimento anno praticamente lui inserisce l'anno e come si fa a fare questa cosa ok quando arriviamo qua gli diciamo l'anno diciamo text.combine eh, ok e poi gli diciamo guarda aperta tonda e qui c'è anche una graffa attenzione a questa cosa qua gli diciamo text.from, aperta tonda, date.year, data, quindi noi prendiamo l'informazione dal campo data, estrapoliamo l'anno, la mettiamo in from e poi facciamo un combine, ok? Bisogna scriverla così per fare le cose fatte bene. Premiamo ok e otteniamo il nostro anno. Poi prendiamo l'inizio dell'anno e qui come facciamo? date.start of year. Da che campo? Sempre dal nostro campo data. Il nostro campo data è il punto di riferimento per calcolare tutte queste colonne supplementari. Quindi date start of year, praticamente abbiamo sempre la data di inizio anno su tutti i record. Quando cambia l'anno ovviamente cambia eh, l'anno. Qua abbiamo la data di fine anno che la prima è date start of year, l'altra è date end of year. Ok, è la stessa logica. Il trimestre come si fa a calcolarlo? Ecco qua la formuletta. Si fa un bel text.combine, all'interno della... si apre la tonda, la grafa e gli diciamo Q, quindi mettiamo tra le virgolette Q, che è un carattere che si ripeterà sempre, facciamo virgola e lui che cosa andrà a combinare? Andrà a combinare il date.quarter of year data, quindi con questo noi otteniamo il quarter dalla data e poi lo convertiamo in testo perché qui andiamo ad accodare questa Q qua, altrimenti andrebbe in errore perché qui esce un numero, numero più testo non vanno d'accordo, quindi convertiamo anche in testo è lo stesso discorso dell'anno che in realtà avremmo potuto evitare anche il test con, punto combine però 
l'avevo messo poi per tenermela di base sulle altre eh, colonne di fatti qui vediamo che facciamo questa combinazione quindi qui anche qui premiamo ok abbiamo il trimestre poi qui abbiamo praticamente l'inizio del trimestre come si fa a fare l'inizio del trimestre è praticamente la stessa cosa dell'altra solo che scriviamo date.start of quarter stavolta ok quindi non year ma quarter e ci mettiamo sempre la data ovviamente poi per fare la fine ok mettiamo l'end quindi se andiamo a vedere praticamente vedete che è date eh, end of quarter ok start e end ci fa sempre eh, praticamente l'estremo poi inseriamo il mese ok il mese come si chiama è sempre date.month quindi mettiamo il mese e prendiamo sempre dal campo uh, data andiamo avanti veloce su queste che sono molto semplici qui come facciamo a fare l'inizio del uh, mese praticamente qui uh, facciamo un campo nuovo e facciamo date.monthName uh, praticamente con uh, aggiungendo anche name noi estrapoleremo dalla data il nome del mese quindi qui abbiamo il numero e qui abbiamo il nome ok poi se vogliamo fare l'abbreviato, come facciamo? Facciamo sempre campo nuovo, ok? Qui è stato fatto con i pulsanti così, ma comunque possiamo fare un campo nuovo e scrivere sempre text.start nome del mese. Quindi da qui lui che cosa fa? Estrae i primi tre caratteri. Poi andiamo a inizio del mese. Inizio del mese, come fa a calcolare inizio del mese? È praticamente la formula è date.start of month ok così noi calcoliamo sempre l'inizio del mese quando cambiamo il mese ovviamente vedete 1 del 2 e così via poi la fine del mese è sempre end of month ok queste sono sempre un po' tutte abbastanza uguali poi questa ecco iniziamo a fare quelle un po' più interessanti praticamente qui c'è l'anno mese come facciamo a calcolare l'anno mese allora dobbiamo prendere di riferimento gli altri campi quindi text.from ok date.year e date qui che cosa tiriamo fuori tiriamo fuori l'anno e la convertiamo in testo poi facciamo una concatenazione e facciamo text.add start ok text.from che è sempre conversione in testo e diciamo mese il pad start è che iniziamo a contare dal eh, vogliamo sempre due caratteri ok quindi se noi otteniamo 1 lui metterà 0 e poi ci mette l'1 perché il mese è numerico quindi gennaio febbraio, marzo, fino a settembre hanno un solo carattere, però noi dobbiamo ottenere due caratteri, perché qui l'hanno quattro caratteri, e poi dobbiamo sempre avere, praticamente il campo deve sempre avere sei byte, sei caratteri ok? E quando c'è l'uno nel mese ne avremo cinque, e dopo l'ordinamento non funziona più correttamente, quindi dobbiamo usare lo zero. Il text.pad start ci permette appunto di andare a creare questo zero quando non abbiamo il secondo carattere dal campo nel quale noi stiamo estraendo il numero. Ok, quindi ne vogliamo sempre due di numeri, quindi se qui ce n'è uno solo mi aggiungi lo zero. E ovviamente questo è prima viene convertito in testo perché è una funzione che, che funziona con mh, la conversione in valore. Difatti vedete che ci sono gli apici, quindi sempre due caratteri. Ok, quando non c'è il carattere lui mi aggiunge uno zero. Ok, quindi questo è interessante. Questa qui è un po' complicata, nel senso che eh, questa qui va a creare la settimana ISO. Anche questa la trovate in descrizione perché è un po' lunga e se ve la volete copiare è un po' complicata. Quindi non ve la vado neanche a spiegare, praticamente la settimana ISO troverete l'inizio della settimana. Praticamente se noi andiamo a vedere l'inizio della settimana, ok, qui eh, vediamo, andiamo qui, vedete che qui c'è la settimana 52 che arriva al 31. Poi se andiamo ad esempio nel 2018, 2018 se non ricordo male, il filtro, se andiamo qui vedete che praticamente 1, 2, 3, se andiamo a vedere la settimana come funziona, qui abbiamo la settimana 1 che è completa, però diciamo che la settimana ISO è che se noi abbiamo lunedì e martedì il primo e il secondo gennaio, ok, la settimana ISO molto probabilmente lì sarà classificata come settimana 0. Dal 3 inizia la settimana 1, invece la settimana classica 0 e 1 è settimana 1. Dopo dal 3 in avanti, ok, perché abbiamo lunedì, martedì e mercoledì che partono dal 3, ok, quella diventa settimana 2, ok. Quindi se abbiamo, scusate, sabato e domenica dicevo all'inizio, non lunedì e martedì che è 1 e 2, ok, quella diventa settimana 0 con l'ISO. La settimana normale diventa settimana normale, ok, quindi anche questa la trovate in descrizione. 
Poi però, quando avete preso quella formula lì, bisogna fare un passaggio di correzione. E qui avete questa cosa qua, praticamente quando trovate la settimana che è eh, ISO, che è 52 o 53, e il mese è 1, ok, la forzate a eh, 0, ok, altrimenti prendete la settimana ISO. Questa è una correzione che ho introdotto io, perché in alcuni anni succedeva che mi trovavo settimana 52 o settimana 53 eh, nell'anno nuovo, e questo quindi eh, creava problemi, ok? Quindi questo è per creare la settimana ISO corretta. Poi c'è un rimuovi colonne di perché questo è ovviamente un campo nuovo che va a correggere questo, vedete qui c'è lo 0, ok? Cioè c'è il 52 sul primo giorno dell'anno, non va bene, va messo 0, ok? Poi quindi ovviamente questo viene rimosso perché quello valido è questo. Quindi da qui si rimuovono le colonne, quindi si preme, si preme il tasto CANS. E abbiamo aggiunta eh, settimana anno ISO, quindi esattamente come abbiamo visto prima nell'altra formula, quindi anche qua ci facciamo, guarda, anzi qui è un'altra formula ancora, ho usato un if per fare questa cosa, gli dico se la settimana è minore di, die di, di 10, allora mi metti l'anno 1, 0, ok, e number.toText mi tiro fuori anche la settimana, quindi se è 1 mi aggiunge 0, 1, quindi 2018, 0 e 1, e fa 2018, 0, 1, altrimenti mi fa anno più settimana, quindi se la settimana è 10 fa 2018 e 10 fa 2018 e 10 appunto, ok, con un if. Poi questa è la settimana classica, come si fa a fare la settimana classica? È molto più semplice della settimana ISO, di fatti se andiamo qui, si tornano sulle solite formulette di prima del date punto, quindi voi basta che andate qua, quando scrivete, ok, fate date punto, vedete che praticamente... Eh, compaiono un sacco di funzioni scrivete nella lettera e qua vi compaiono tutte sempre attenzione che Power, M, Power Query è case sensitive se qui fate la D piccola ovviamente non funziona è un'altra cosa per lui quindi questa cosa qua quindi per fare la settimana eh, classica è week of year ok da, sempre dal campo data poi andiamo su eh, anno settimana anche qui è la stessa cosa che vedevamo prima praticamente viene fatto un if esattamente uguale a quello che abbiamo visto prima ma puntato sulla settimana classica abbiamo quasi finito ormai le cose più, più intriganti sono poi alla fine inserita settimana del mese qui che cosa fa praticamente per prendere la settimana del mese è date week of month ok quindi se facciamo questa cosa qua che cosa otteniamo otteniamo la il numero di settimana del mese, quindi eh, quando parto dal mese vedete che poi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi qua riparto, quindi è proprio la settimana corrispondente all'interno del mese, il mese successivo riparte da 1. Il giorno del mese, quindi lui conta da 1 fino a 31, ok, e poi riparte, conta fino a 30 se è mese ne ha meno, ecco che Brian ha 28 e così via, come si fa a fare questa cosa? Date punto dei, ok, quindi mi tiri fuori la data, il giorno, ok, da questa data qua, ok. Fatta questa cosa qua, ci possiamo fare anche il giorno della settimana, come così anche qua lui conta da 1 a 7, ok, lunedì è l'1 e il 7 è la domenica, quindi come si fa a fare questa cosa qua? Bisogna dirgli, guarda, date punto day of week, Partiamo dalla data e facciamo un più 1 perché l'America parte dalla domenica con l'inizio settimana della settimana. Quindi qua io faccio un più 1 così ottengo eh, il risultato corretto. Dopodiché che cosa facciamo? Andiamo su inserisci il giorno dell'anno e qua conta da 1 a 3,65 ovviamente. E qui che cos'è? È date, day e aggiungiamo off year per avere praticamente il conteggio che me lo fa sulla data basandosi sempre sulla data di riferimento e mi tira fuori il numero del giorno dell'anno. Dopodiché che cosa c'è qui? Abbiamo nome del giorno, ok, e qui come facciamo? Facciamo praticamente sempre un campo nuovo e ci scriviamo eh, date, day of week, name, e partiamo sempre dal campo data, così facendo ci esce praticamente il campo, eh, il nome del giorno della settimana. Il giorno breve facciamo praticamente un text.start, ok, che c'è anche qua su nei... Eh, nei nella trasformazione, praticamente i primi valori, adesso mi sfugge un attimino dov'è il eh, campo, comunque la, ehm, la formula è text.start, ok, e ci mettiamo il campo che ci interessa, virgola, tre caratteri, quindi lui prenderà i primi tre caratteri, ok, io di solito le scrivo sempre tutte, poi quando fate campo nuovo inserite questa formula, lui sente che c'è un bottone 
nel menu che permette di fare questa cosa allora esiste il suo pannellino e quindi dopo qua potete mettere 3, 4, 5 e eh, così eh, via allora poi andiamo a fare eh, il weekend come faccio a calcolare se mi trovo nel weekend oppure no quindi se è sabato oppure è domenica faccio un semplice if partendo dal campo eh, dove mettevamo il nome del giorno quindi gli dico se il nome del giorno è uguale a sabato allora sì invece se il nome del giorno è uguale a domenica metti sì, altrimenti metti no ok, è un doppio if passato futuro, che cos'è passato futuro? praticamente io qua gli dico se eh, la data che sto guardando in questo momento cioè la data oggi è nel presente cioè è nel passato o è nel futuro io gli dico guarda se è uguale o minore alla data di oggi quindi se la data di sistema è questa date time.localnow è la data di sistema la converto in data perché qui c'è dentro anche l'orario sulla local now, ok se questa data di sistema è minore o uguale a data, ok, è passato, quindi il giorno corrente è passato per me. Altrimenti futuro, se volete considerare il giorno corrente come futuro, ovviamente mettete solo minore qua su. Ok, anche questa l'abbiamo fatta, adesso vediamo quelle dinamiche, queste sono quelle più interessanti. Qui che cosa dice? Praticamente... Questa qui mi, fa, eh, mi dice, guarda, se la data, è sempre un if, se la data, eh, de, cioè se la settimana di questa data è maggiore della settimana della data di sistema, ok, allora mi metti nullo, altrimenti mi riporta la settimana. Questa formula che cosa fa? Praticamente con la settimana io ho sempre... Le settimane che vanno dalla settimana 1 alla settimana eh, 19, adesso mi pare che siamo nella settimana 19, eh, siamo all'8 maggio 2021, sia la settimana 19. Quindi cosa significa? Che quando io la tirerò giù a, a report, andiamo a vederla eh, che cosa succede. Praticamente se io vengo qua e mi tiro giù la settimana, che cosa succede? Quella, quella settimana lì, eccola qua, che praticamente io nelle righe, vedete, ecco, arrivo fino a 19 come presupponevo. No, e quindi qua io ho il vuoto, ok? Quindi io qua posso andare e tolgo i vuoti. Così ho sempre la settimana attiva, le settimane attive year to date, quindi dalla settimana 1 alla settimana 19. Arriva lunedì prossimo, ok? La data di sistema sarà praticamente al, 17, al 10, ok? Ok, qui al 10 lunedì prossimo e qui è la settimana sarà la 20. Nel momento in cui voi entrerete e aggiornerete il modello, qui comparirà la settimana 20 in automatico senza che voi facciate niente a patto che facciate un'opzione dovete arrivare qui su questo campo clic imposta impostazioni in campo e qui dovete premere questo bottoncino qua includi nuovi elementi nel filtro manuale perché qui comparirà il numero 20 quindi lui andrà ad inserirlo automaticamente se non lo inserite se non fate questo flag qui nel campo ok da qui impostazioni in campo che cosa succede che qui compare il 20 però non lo aggiungerà comparirà praticamente deflegato così, compare il 20 deflegato perché quel flag non è attivo, di default non è attivo, quindi questa cosa la dovete fare voi. Però sta cosa qua è interessante perché lui vi fa sempre vedere le settimane correnti attive year to date in automatico, non dovete fare nessun tipo di formula, non dovete cervellarvi col DAX, esce in automatico da Power Query, ok? Quindi questa è una cosa veramente molto molto eh, comoda. Andiamo a vedere le successive che abbiamo fatto, praticamente... Eh, poi è stata fatta praticamente la settimana meno 1, che praticamente è la stessa cosa della precedente, però arriva fino a una settimana prima, ok? Che tante volte serve fare anche questo tipo di misura. Quindi qua che cosa gli dico? Deve essere maggiore o uguale alla data di eh, sistema. L'altra era invece praticamente eh, se era maggiore, ok? Se è maggiore o uguale invece fa il meno 1. Poi l'iso corrente, queste due qua sono identiche alle precedenti, solo che sono cablate praticamente sulla settimana ISO, però sono identiche, ok, non cambia eh, niente, quindi, anzi no, scusate, settimana corrente, ne abbiamo saltata una, questa qua, eh, le ISO sono tutte uguali a quelle alle settimane, ok, quindi le formule che abbiamo visto sono identiche. Manca la settimana corrente, che cosa fa questo campo qua? Praticamente, vedete che se io qua vengo qua e filtro, mi trova solo la 19, quindi quando io tirerò giù questo campo avrò sempre la settimana attiva, Ok, e ovviamente tutti i nostri modelli poi si adegueranno in automatico. Come si fa a fare questa cosa qua? È molto simile a prima. Gli dico, guardate, è sempre un if. Date year of year, eh, week of year, della data di sistema. Se è diversa 
dal sistema, quindi lui controlla se c'è la data corrente eh, nella riga, ok, mi mette vuoto se non c'è, se c'è invece mi mette la settimana, così io ho sempre tutti i record bianchi e il, compare il numero della settimana solo se è presente, ok? Così tirandolo giù e scartando i vuoti, ok, otterrò sempre la settimana corrente. Qui mi fa la precedente, che praticamente è una cosa molto simile, solo che faccio una cosa un po' diversa, nel senso che quando vado a fare la data di sistema, aggiungo anche la funzione date.addDays, ok, quindi aggiungo dei, dei, dei giorni, quindi li metto, eh, apro la tonda qui, faccio una bella regola qui e faccio un meno 7, ok, così vado indietro, dalla, porto indietro la data di sistema di 7 giorni, ok. E così la settimana precedente, ok? Anche qua l'ho popolata nel modo corretto. Queste appunto, come vi dicevo, sono le settimane ISO. Poi ho aggiunto anche questa um, colonnina qua che è interessante perché cioè, ci sono tre tipi di date che si possono utilizzare nei sistemi. La data classica che conosciamo tutti e che è questa, quella con gli slash, ok? E poi c'è anche la data gregoriana, ok? La data gregoriana come è fatta, vedete, 2017 00 Uh, scusate 117.001 ok se andiamo avanti andiamo avanti così e incrementa il numero quando cambiamo anno vediamo che praticamente eh, adesso sono così arrivato parte dal 118 quindi la data è gregoriana come funziona prende praticamente fa il mille, parte dal 1900 ok e conta il numero degli, degli anni per arrivare all'anno che stiamo analizzando quindi eh, 2018 meno 1900 fa 118 ok la data gregoriana funziona così e poi praticamente lui conta, tiene sempre 3 byte, ok? Qui tiene sempre 3 byte e mette 0, 0, 1 perché è il primo giorno dell'anno, 2, 3 e arriva fino a 3,65. Quindi l'anno è 117 perché qui è 2017, ok? 2018 sarà 118 e così via. E poi scrive appunto la numerazione del giorno, ok? Quindi come si fa a creare questa cosa qua? Si viene qua e è questa formula qua. Praticamente si fa un if. E qua bisogna farsi praticamente tutta la gestione, se è minore di 10, allora mi metti due zeri, ok? Se allora mi scrivi l'anno, quindi prendo proprio dal, dalla colonna anno, che qui compare 2017, ok? Faccio meno 1900 e ottengo il 117, ok? Da questa cosa qua ottengo il 117, sto, sto guardando l'anno 2017. Ovviamente converto in testo, qui ho, aggiungo due zeri perché sono minore di 10, ok? E ci metto il giorno dell'anno, quindi 1700, perché sono nel giorno minore di 10. Ok, poi gli dico, guarda, se invece sei nel giorno minore di 100, ci metto un solo 0 e ripeto la stessa identica cosa, così gestisco i numeri che vanno dal 10 al 99. Altrimenti mi fai l'anno e il giorno dell'anno, che ha 3 byte, ad esempio dal 100 ne ho 3 byte completi e non serve che aggiungo degli zeri in mezzo. Ok, un if abbastanza semplice. Poi la terza data che si può trovare è la data giuliana, che è data da anno, mese, giorno. Questa è universale, candidata in America, in Cina, in Russia, in Europa, è sempre uguale. E è scritta così, quindi anno, mese, giorno. Ok, quindi per creare questa data qui, come si fa? Bisogna scrivere questa cosa qua text.combine, partiamo dall'anno, ok, adesso l'itit non, non è fondamentale, ma insomma arriviamo qua, poi facciamo text.padstart, che l'abbiamo visto all'inizio, e ci prendiamo praticamente lo 0, eh, questa è fatta diversa da l'if, ok, perché il pad start ci aggiunge appunto eh, il carattere se ne abbiamo bisogno, ok, sono due modi di fare o l'if o col pad start, ma comunque questo è il succo, quindi qua noi stiamo facendo uh, la data giuliana, quindi ci prendiamo sempre l'anno, poi dobbiamo mettere lo 0 se il mese è inferiore di eh, 10, e quando facciamo il giorno, anche qua dobbiamo mettere lo 0 quando il giorno è inferiore di 10. Se non vi piace come è fatta qua e vi, tro vi trovate meglio a farlo con eh, l'if, utilizzate eh, l'if. Ok, quindi qua facciamo nulla, poi niente, ho fatto un riordine delle colonne e poi bisogna fare un modifica tipo per andare a forzare tutti questi campi 1, 2, 3, ok? Altrimenti poi quando li importate in PowerPoint va in errore. Quindi qua basterà selezionarli tutti, quando li avete eh, selezionati anche col CTRL, tasto destro, fate modifica tipo e fate il numero intero e vedrete che resta sempre 1, 2, 3, è corretto così. Ma bisogna fare anche questo passaggio qui sui passaggi applicati, altrimenti poi c'è un bug sotto che non riesce a gestirli eh, bene. Perfetto, questa è la query. 
quindi andiamo qui poi la ovviamente facciamo un chiudo e carica la portiamo in power pivot ok e abbiamo tutto quanto appunto le più interessanti sono quelle della settimana vedete se mi tiro giù appunto la settimana corrente mi dice sempre che è la 19 io tiro giù tiro via il vuoto e ho sempre la corrente ricordatevi sempre che qui per avere le settimane che switchano sul discorso delle settimane dovete andare su impostazioni campo e fare includi nuovi elementi nel filtro manuale bene questa sarà la tabellina del calendario che noi andremo ad utilizzare nelle prossime lezioni o in qualsiasi lezione in cui utilizzeremo il DAX e a supporto ci sarà la tabella di calendario che ci permetterà di fare tante tante cose eh, bellissime come sempre se la lezione è stata di vostro gradimento lasciate un bel like al, al video iscrivetevi se non siete iscritti e se vi fa piacere e volete supportare il canale pensate anche ad abbonarvi ad esso vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto, ciao!